ಆರಾಧನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದಗಿನ ತಂಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತನೊಂದು ವಂದನಾ ನಾಯನ ಎಸ್ತೇರಿ ಗ್ರಂಥ ಯೊಕ್ಕ ಮುಗಿಂಪು ಈ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ತುನಾವು ಆ ಗ್ರಂಥಂ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೊದಟಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನುಂಡಿ ಎಪ್ಪಡವರೆಗೂ ನೀ ಪಿಲ್ಲಲು ಕೂಡುಕೊಂಡುಟಲೋ ಎಂತೋ ನಮ್ಮಕಂಗಾ ಎಂತೋ ಆಸಕ್ತಿನ ಕನಪರುಸ್ತು ನೀ ವಾಕ್ಯಂ ಪಟ್ಲ ಬಿಡ್ಡಲು ಚೇರ್ತೇನ್ರಿ ಒಕವೇಳ ಆಸಕ್ತಿ ಲೇನಟ್ಲೈತೆ ವಾರ ಇಕ್ಕಡ ಕನಪಡೆವರೇ ಕಾದು ಇಂಕಾ ಅನೇಕ ಮಂದು ಉನ್ನಾರು ಸಂಘಂಲು ರಾಗಲಿಗೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಾಲೇಕ ಪೋತುನವರು ಮೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಕು ತೋಡುಗುಂಚಿ ಚದಿವಿನ ವಾಕ್ಯಂ ನೀ ದಾಸುಡು ಮೇಮು ಕಲಿಪಿ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಡಗಾ ಆತ್ಮ ತಂಡ್ರಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ ಆತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕಂ ಮಾಕಿಚ್ಚಿ ನೀ ಮಾ ನೋಟಿ ಮಾಟಲು ನೀ ದಾಸುನಿ ನೋಟಿ ಮಾಟಲು ಮಾ ಅಂದರ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನಂ ನೀ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಮೋದಯೋಗ್ಯಂಗ ಚೇಸಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿನ ತೋಟ ವಲೆ ನೀ ಪಿಲ್ಲಲು ಬಹುಗಾ ವೇರು ತನ್ನುತೋ ವಾಕ್ಯಂಲು ಮೀದಿಗೆ ಎದಿಗೆ ಬಹುಗಾ ಫಲಿಂಚುನಟ್ಲು ದುರ್ಭೇದ್ಯಮೈನ ಕೋಟ ವಲೆ ಶತ್ರುವಲು ಎದುಟ ಪ್ರಾಕಾರಮು ಗಲ ದುರ್ಗಮ ವಲೆ ಶತ್ರುವಲು ಕೂಲಿಪೋವುನಟ್ಲು ಅತ್ಯಧಿಕಮೈನ ಜಯಂ ಪೊಂದುಟು ಫಲಿಂಚೇವಾರಿಗ ಬೆಡ್ಡಲ ವಿಸ್ತರಿಂಚೇವಾರಿಗ ನಾಯನ ನೀ ಮಹಿಮ ಕೊರಕು ಸಂಘ ಕ್ಷೇಮಂ ಕೊರಕು ಅನೇಕುಲ ರಕ್ಷಣ ಕೊರಕು ಬೆಡ್ಡಲ ನೆಲಬೆಟ್ಟಿ ಬಲಪರ್ಚುಮನಿ ಏಸು ನಾಮೋನು ವೇಡುಕೊಂಡುಚುನ್ನಾಮ್ ತಂಡ್ರಿ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಪದೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಿನ್ನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಓನ್ಲೀ ತ್ರೀ ವರ್ಸಸ್ ಉಂಟಾಯ್ ಕದ ಮನ ಆಕರ್ನ ಒಕ ನೋಟ್ ಚೋದಾಮಂತೇ ಇಪ್ಪುಡು ಪದ ಮನ ಪದೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ತೊಮ್ಮಿದವ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾದಾಪುಗ ಈ ಗ್ರಂಥಾನಿಕಿ ಈ ಸಂಘಟನಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಂಪು ಅಧ್ಯಾಯ ಚದಿವ್ಯಾಂ ಕದ ಮನ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂದುಲೋ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಲ್ಸಿನ ವಿಷಯಾಲು ಜಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮೈನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮನ ಟಚ್ ಅವತಾಯಿ ಕದ ಮನಕ್ಕೆ ಅವಿ ಏಂಟಿ ಅನೇದಿ ಮೀರು ಒಕ್ಸಾರಿ ಮಾಟ್ಲಾಡಗಲಿಗಿತೆ ಆ ಅಂಶಾಲು ಮನ ವಾಟ್ನೆ ಪಿಕಪ್ ಚೇಸಿ ಧ್ಯಾನ ಚೇದ್ನ ಟು ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮನ ಅಯ್ಯಿ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಂಪ್ ಅವ್ಕೊಂಡಾ ಧ್ಯಾನಲೋಕಿ ಏಮನ್ನಾಯ್ ಏಂಟ ಅಸಲು ಈ ತೊಮ್ಮದೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನು ಚೆಪ್ಪಿಂದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಏನು ಚೂಡಗಲುತ್ತನ್ನೋ ಏಮಿ ನೇರ್ಚಕೋಗಲುತ್ತನ್ನೋ ಏಮ ಹೃದಯಲೋ ಭದ್ರ ಪರ್ಚಕೋಗಲಂ ಅದು ನೇರ್ಪೆ ಬೋಧ ಏಮಿಟ್ ಮನಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಯೂದುಲು ಮರಿ ನಾಶನವೈಪೋತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ ವಾಳ್ಳು ನಾಶನ ಚೇಯಲನ್ಕೊಂಡ ವಾಳ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾಶನ ವಚ್ಚಿ ವಿಡದಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯ ಪೊಂದೇರು ಆ ಇಂಕ ಮಿಗಿಲಿನ ಬ ಪ್ರಜಲಂದರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂದಲು ಭಯಪಡಿಪೋಯಿ ಒಣಗಿಪೋಯಿ ಎನ್ನಾಳು ಭೋಜನವೂ ಲೇದು ವಾಳಕ್ಕೆ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಆಡಿಪೋಯಾರು ಕಾನೀ ಇವಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ತಾರುಮಾರೈಪೋಯಿನಿ ವಾಳ್ಳು ಅತ್ಯಾನಂದ ಭರಿತುಲಯ್ಯಾರು ಧೈರ್ಯಂ ವಚ್ಚೇಸಿಂದು ವಾಳಕ್ಕೆ ಬಲಂ ವಚ್ಚೇಸಿಂದು ಶತ್ರುವಲು ಗಡಗಡಲಾಡಿಪೋಯಾರನ್ನಮಾಟ ವಾಳ್ಳು ದೆ ಪ್ರಿವೇಲ್ ವಾಳ್ಳು ಶತ್ರುವಲ ಮೇಲೆ ಮರಿ ವಾಳ್ಳು ಉನ್ನತಂಗ ಶತ್ರುವಲ್ನ ಭಯಪೆಟ್ಟು ಶತ್ರುವಲಿಗೆ ಭಯಕಾರಕುಲು ಅಯ್ಯಾರನ್ನಮಾಟ ರೈಟ್ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ ಇಂಕ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಯೊಕ್ಕ ಉನ್ನತಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮಂಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಷನ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಮನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾರು ರೈಟ್ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಅಸಲು ಏಮಿಟಿ ಈ ನಂಟೆ ಆ ತೊಮ್ಮಿದೋ ಅಧ್ಯಾಯಲೋ ಆಯನ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಚೂಸ್ತನ್ನಾರನ್ನಮಾಟ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ವರಕು ಮನ ಪ ಪ್ರಜಲ ಗುರಿ ಚೆಪ್ಕುನ್ನಾವು ಕಾನೀ ಇಪ್ಪುಡು ಅಧಿಕಾರುಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಮೂಹಲೋ ಎನ್ನಿ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಉನ್ನಾರೋ ಚೂಸ್ಯಾಂ ಅದು ಕೂಡ ಓ ಮಾಡಿ ಚೂದ್ದಾಂ ಆ ಇಂಕ ಕಮಾನ್ ತದುಪರಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ತರ್ವಾತ ಏಮಿಟಿ ಮನಕ್ಕೆ ಐದು ನುಂಡು ಐದೋ ವಚ್ಚಿನ ನುಂಡಿ ಕೆಂದಕ್ಕೆ ಜರಿಗೆದಂತ ಏಮಿಟಿ ವಾಳಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದೇ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಸರೇ
నెరవేరి తీరవలసింద రాజు కూడా వెనకలాగలేడు అది సంగతి మరి అటువంటి చట్టం తయారైపోయింది కాబట్టి రాజుగారు కూడా ఏమన్నాడు ఎస్టేర్ అడిగింది దాన్ని రివోక్ చేయండి వెనక తిప్పండి అంటే రాజుగారు ఏమన్నారు ఇది అయ్యే పని కాదు ఇది మీరే ఇప్పుడు మీకు అనుకూలంగా దాన్ని అధిగమించి మీరు ఇంకో చట్టం చేసుకోండి అని చెప్పాడనమాట కాబట్టి ఆ చట్టాన్ని తీయటాక ఇంకో చట్టమే ఇక వేరే మార్గం లేదు ఆ చట్టం ఏంటో కూడా మనం ఆలోచించవచ్చు మనం రైట్ వెరీ గుడ్ ఆ తర్వాత ఆఖరికి ఇక ఏం మొదలైంది అని అంటే ఏది మన ఫెస్టివల్ విందు వినోదం మొదలైపోయింది వాళ్ళకి రైట్ విడుదల వచ్చింది కాబట్టి అది వినోదంగా అయింది ఇంకేమి ఉన్నాయి అది అది మాస్టర్ గారు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ టచ్ చేశారు ఏంటంటే రానున్న దినాలలో ఇది ఈ వేళతో ఆగిపోటాకి వీలు లేదు ఇది కొనసాగవలసి ఉంది అని ఆ పాయింట్ మనం ఒకటే చూడాలి అంటే వీళ్ళు కొన్ని నియామక దినాలు పెట్టారనమాట దాని గురించి కూడా ఒక మాట మనం ఆలోచిద్దాం ఇవి ముఖ్యమైన విషయాలు ఇందులో ఇక మనం మొద్దుకాయకు వచ్చేటప్పుడు ఆఖరిని రెండు మాటలు చదువుకుంటాం తన గురించిన విషయాలు ఇప్పుడు మనం మీరు ఆల్మోస్ట్ మరి అధ్యాయం అంతా కూడా కొంచెం టచ్ చేశారు కదా ఇప్పుడు మనం వివరంలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించాలి మీరు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన ప్రకారం రాజు చేసిన తీర్మానమును చట్టమును నెరవేరు కాలము వచ్చినప్పుడు క్యాచ్ దట్ పాయింట్ అది చాలా ప్రాముఖ్యం మన జీవితంలో కూడా మనకి ఎన్నో వాగ్దానాలు తీసుకుంటాం దేవుడి దగ్గర మన జీవితంలో కూడా మనకి ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి నేను పలానా టయానికి సెటిల్ అయిపోవాలి ఎన్నో ప్రార్థనలు దేవుని చెప్పుకుంటాం ప్రభు నేను నా జీవితంలో స్థిరపడవలసి ఉందని ఆయన మరి అది విద్య అయ్యే ఘట్టం అయినప్పుడు విద్య ఉద్యోగం పట్టవలసిన టైం వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగం కాబట్టి విద్యలో మనకి విజయం అలాగే ఉద్యోగం పొందేటువంటి కృప ఆ తర్వాత దాన్ని వర్ధిల్లడం వీటన్నిటికీ కూడా దైవవాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఇవన్నీ యాంత్రికం కాదు నాట్ మెకానికల్ ఇవన్నీ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఒక కాలానుగుణ్యమైనటువంటి క్రమబద్ధమైన కార్యక్రమం ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఆ మొదటి వచనంలోనే ఈ ఆలోచన తీసుకోవాలి మనం అదేంటంటే చ నెరవేరు కాలము వచ్చినప్పుడు అని అనమాట రైట్ దీనికి నేను మీకు ఓ రెండు రిఫరెన్సెస్ చెప్తాను చదవాలి మీరు మొట్టమొదట ప్రసంగి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రసంగి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఎస్ అంతే ప్రతిదానికి కూడా సమయం ఉంది అంటే ఏ వేట్లు వేట్లు కొంది అని అంటే మనకు అక్కడ వివరం ఉంది ఇప్పుడు మనం అంత లోతుకైతే మనం పెద్దగా వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ ప్రతిదానికి సమయం ఉంది అన్నప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడు దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మన విషయంలో ఆయన చేసే కార్యాలు ఎలా ఎంత గంభీరంగా ఉంటాయి అని మనం ఆలోచించాలి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఎవరైనా చదువుతారా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై ఆరో వచ్చిన రైట్ ఇప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తుంది అని అంటే దేవుడు మనకి వాగ్దానాలు ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన నెరవేరుస్తాడు మన టైంలో మనం వాగ్దానం తీసుకోవాలి ప్రార్థించే సమయంలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం మొర ఆలకిస్తాడు ప్రతిదానికి సమయం ఉంది అది మహాజ్ఞాన్ని చెప్తున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు ప్రార్థన చేశారు ఉపవాసాలు ఉన్నారు దేవుని పాద రోధం చేశారు ప్రార్థన చేశారు మనవలు చెప్పుకున్నారు ముందు దేవునికి తదుపరి మొత్తం ఈ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల మీద అధిపతి అయినటువంటి మహారాజు చక్రవర్తి గారికి మనవ చేసుకున్నారు సో రెండు అయిపోయినాయి ఒకటి దేవునికి ప్రార్థన చేశారు రెండోది రాజుగారికి అప్లికేషన్ సమర్పణ చేసేసారు ఇప్పుడు కో బాలు ఎవరి కోర్టులో ఉంది ప్రార్థన అప్లికేషన్ పెట్టారు దేవుని సన్నిధిలో అయిపోయింది ఉపవాసం ప్రార్థన తర్వాత రాజుగారికి కూడా ఉపయోగించుకోవాలి మనం ప్రభుత్వ పరంగా కూడా వారు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు రాజుగారికి కూడా చెప్పుకున్నారు 
అయిన తర్వాత ఇప్పుడు జరగవలసింది ఏమిటంటారు నెరవేర్పు నెరవేర్పు జరగాలి అని అంటే ఇప్పుడు అది ఎవరి దగ్గర నుండి రావాలి నెరవేర్పు దేవుని దగ్గర నుండి రావాలి దేవుడు మరుగ్గా ఉన్న ప్రతి పుటలో ప్రతి విషయంలో దేవుడు ఉన్నాడని మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గర నుండి రావాలి జవాబు సో దానికి మనకు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అనేది ప్రసంగి మనం రెండవ అధ్యాయంలో ఐ మీన్ మూడవ అధ్యాయం మొదటి మాటలో ప్రతిదానికి సమయం ఉన్నది అనే మాట తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మీకు అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో మరొక గోల్డెన్ టెక్స్ట్ ఉంది అది ఎవరైనా ఒకరు చదివినా కూడా మంచిదే అపోసుల కార్యాల గ్రంథం మూ మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిను అలాగే పంతొమ్మిదో ఒకళ్ళు పంతొమ్మిది ఒకరు చదవండి ఇరవై ఒకటో ఒకరు చదవండి రైట్ అలాగే పంతొమ్మిదో వచ్చిను రైట్ వెరీ గుడ్ ప్రభు సముఖము నుండి ఎక్కడి నుండి ప్రభు సముఖము నుండి విశ్రాంతి కాలములు వచ్చినట్లు మన వ్యక్తిగత జీవితం కానివ్వండి కుటుంబ జీవితం కానివ్వండి ఉద్యోగం కానివ్వండి విద్య కానివ్వండి బిడ్డల సెటిల్మెంట్ కానివ్వండి మన కుటుంబం సెటిల్మెంట్ కానివ్వండి మన సంఘపరమైనటువంటి సెటిల్మెంట్స్ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా వ్యక్తిగత జీవితం మొదలు సంఘ జీవితం వరకు సంఘం మొదలుకొని మనం ఎంతమంది కోసం ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పెడతామో కొన్నిసార్లు మన దేశం విషయంలో అన్ని మరలు ఆలకిస్తాడు కొన్నిసార్లు ప్రపంచం విషయంలో కొన్నిసార్లు యూదుల గురించి ఎన్ని పెట్టినా కూడా ప్రతిదానికి దేవుడు ఇంగ్లీష్లో టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఈ రెండు మాటలు ఉన్నాయి మనకి రిఫ్రెష్మెంట్ అనగానే అది ఆయాసమా ఆనందమా రిఫ్రెషింగ్ టైం అంటే ఏమిటి విశ్రాంతి కాలం అనగానే ఆనందం సో టైమ్స్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అనగానే వేదన కాబట్టి ప్రతిదానికి సమయం ఉంది అంటే మన మీదకి ఉపద్రవం వచ్చిన టైం ఒకటి ఉంది పెర్ప్లెక్సిటీ ఎటు తోచని పరిస్థితులు వచ్చిన సమయం ఒకటి ఉంది సైతానుడు మనల్ని ఇరకాటాల్లో పెట్టేసి ఇక ఇంతే నీ పని చెప్పి మనల్ని అల్లల్లాడించిన సమయాలు ఉన్నాయి అయితే దానికి కౌంటర్గా దేవుడు సాతానుడు ఏదైతే దలొచ్చాడో అది వాణ్యత మీదకే తెచ్చి దేవుని యొక్క ప్రజల విషయంలో ఆయన చేయవలసిన ఉపకారం చేస్తానని చెప్పిన ఉపకారం మనం అడిగిన దానికన్నా ఉన్నతమైన ఉపకారం దేవుడు మనకి ఖచ్చితంగా చేసి తీరతాడన్నమాట అది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం సో టైమ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషింగ్ టైమ్స్ ఆఫ్ హీలింగ్ దేవుడు ఇస్తాను అని చెప్పాడు అదో మంచి మాట ఓకే తర్వాత మనం ఇంకోటి చెప్పుకున్నాం ఏంటది ప్రసంగి గ్రంథంలో ఐ మీన్ ఎస్తేర్ గ్రంథంలో ఒకటవ వచ్చిన రెండో భాగం చూస్తే మనం ఈ అదారు అను పన్నెండవ నెల అంటే ఇది మార్చి నెల వాళ్ళ యూదుల లెక్క ప్రకారం మన టర్మ్లో చెప్పుకుంటే మార్చి అనమాట ఇది ఈ మార్చి నెలలో పదమూడవ దినం యూదులు జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు నిశ్చ యూ యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు నిశ్చయించుకునే దినముననే యూదులు తమ పగవారి మీద అధికారము నొందినట్లు అగపడేను అసలు ఏమిటిది వాళ్ళ పేక మీద కత్తి రావటం ఏంటి గడగళ్ళాడి వణిగిపోవటం ఏంటి ఇప్పుడు ఏమి జరిగిందయ్యా ఈ దినం వచ్చేటప్పటికీ అంటే నిజంగానూ వీళ్ళ చేతిలోనికేమో కత్తి వచ్చింది శత్రువుల యొక్క మెడ మీదకి కత్తి కూర్చునుంది మరి ప్రజలకు ఎలా ఉంటుంది అంటారు గడగళ్ళాడిపోయారు చదవండి ఒక్కొక్క రెఫరెన్స్ మీకు ఎక్సోడస్ నిర్గమాకాండం ఇరవై మూడు ఇరవై ఏడు ఒక ఇరవై రెండు ఒకళ్ళు చదవండి లేవీ కాండం ఇరవై ఆరు ఆరు ఒకళ్ళు చదవండి అలాగే ప్రోవర్బ్స్ సామెతలు పదహారు ఏడో వచ్చిన ఒకళ్ళు చదవండి నిర్గమ ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు ఒకళ్ళు ఏం చెప్పాడండి దేవుడు అది సరే ముందు అది కాదు చెప్పుకోవాల్సింది దాని ముందున్న మాట ఏమిటి అది దేవుని మాట జాగ్రత్తగా వింటే అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తానంటున్నాడు అసలు చూడండి ఎలాంటి వాగ్దానం అది నీ శత్రువునకు నేను శత్రువుగా వెళ్తానంటున్నాడు నువ్వేం కొడతావు కొడితే నేను కొడతాను పగ తీర్చుట ఎవరి పని అన్నాడు దేవుడు 
వెంజెన్స్ ఈజ్ మైన్ పగదిచ్చుకున్నట నా పని అది రో మీరు రోమా పత్రిక రోమా పత్రికలో ఉంటుంది రోమా పన్నెండు పంతొమ్మిది ఒకళ్ళు చదవండి రోమా పన్నెండు పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఒకళ్ళు చదవండి అంతే చాలు వెంజెన్స్ ఈజ్ మైన్ నేను పగదీర్చుకుంటా కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు మనం చెబుతున్న మాట ఏంటంటే నా మాట విను నువ్వు నన్ను అనుసరించు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు మిగిలిన విషయాలు నువ్వు అసలు ఏం చింతపడవలసిన పని లేదు ప్రేయర్లో చెప్పు ఏమేం చెప్పాలనుకుంటున్నావో నాకు అప్పగిచ్చు నా మాట నువ్వు వింటే నీ శత్రువుకి నువ్వు కాదు శత్రువి నేను వెళతా పగదీర్చుట నీ పని కాదు నా పని ఎందుకని దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఓరి నా బిడ్డ నీ చెయ్యి ఎంత నీ బలం ఎంత శత్రువును కూడి తాడికి ఏం దెబ్బ తగులుద్ది నా చెయ్యి ఎలాంటిది నా బలం ఎలాంటిది నేను చూపిస్తాను శత్రువు మీద అందుకని దేవుని బిడ్డల మీదకు లేచిన ఏ ఒక్కడు కూడా విజయం పొందలేడు సరిగదా అది చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకనంటే ఏమనన్నాడు దేవుడు సౌలుతో దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు ఎవడో ప్రభు ఆ నువ్వు ఎవరు నువ్వు నేను హింసించింది క్రైస్తవు ఉన్నా కదా నువ్వెవరు నిన్నెప్పుడు హింసించాను అప్పుడు చెప్పా నీవు హింసించుచున్న యేసును ఐఆమ్ జీజస్ స్టేట్మెంట్ ఎంత ప్లెయిన్గా ఉందో చూసారా హూమ్ యు ఆర్ పెర్స్క్యూటింగ్ నీవు హింసించుచున్న కళ్ళప్పుడు కానీ ఈయన పొరలప్పుడు కానీ రాలేదు అంటే క్రైస్తవులు క్రీస్తు వారు అంటే ఆ రోజుల్లో నింద ఏసునామం పెట్టుకుంటాం అంటే నింద ఏసునామం పెట్టుకుంటాం అంటే అవమానం ఏసునామం పెట్టుకుంటాం అంటే ఇతరులకు కోపం ఉగ్రత ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ దృష్టిలో ఏసు అంటే నిస్సహాయుడై సెలువులో చనిపోయిన వ్యక్తి ఒక ఉద్యమాన్ని లేపాడు ఓడిపోయిన వ్యక్తి సెలువులో కూలిపోయిన వ్యక్తి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఈ వ్యక్తిని ఇంతమంది వెంబడించటం ఏంటి వీళ్ళంత వెర్రివాళ్ళు అనుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వెర్రివాళ్ళు విలువ గరవారు ఆ యేసు ప్రభు చనిపోయాడో సెలువులో చనిపోయి తిరిగి లేచి వీళ్ళ సజీవుడో ఒక్కసారి చూపించారు పౌలుకు చూపించారు పౌలుకు చూపడం అంటే అర్థమేమిటి సన్హేడుని మొత్తానికి యూదుల మొత్తానికి యావత్ ప్రపంచానికి కూడా క్రైస్తవులను హింసిస్తున్న రోమా చక్రవర్తి కాలంలో రోమా చక్రవర్తులకు కూడా దేవుడు ఒక హ్యాచరక సందేశాన్ని ఇచ్చాడు ఎంత ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్ అండి క్రైస్తవ బిడ్డను ముట్టుకుంటే తనకు అనుగుడ్డు జకరే గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఉంటుంది నిన్ను ఎవడైనా తాకాడంటే నా గుడ్డు ముట్టుకుంటామే అని చెప్పాడు క్రైస్తవులను ముట్టుకుంటే ఏసును ముట్టుకుంటాం అండి అది చిన్న విషయం కాదు మెడలింగ్ విత్ గాడ్ ఈజ్ డేంజరస్ థింగ్ దేవుని కల దేవునితో ఏసు ప్రభు అంటే ఏంటి హీఈస్ గాడ్ ఆయన ప్రత్యక్ష పచ్చబడిన దైవం దేవుడు అనేటువంటి అంశం ఎవరికి తెలియదు ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు అలాంటప్పుడు ఆ దేవుడు కాలబాహ్యంలోనికి వచ్చి మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో శరీర రక్తాల్లో ఆయన వచ్చాడు సో దట్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ అండ్ సీ యాహాను వీళ్ళందరూ ఏం రాశారు యాహాను పత్రిక మొదట పత్రిక ఒకటి ఒకటిలో ఏముంది జీవవాక్యమున గురించి ఆది నుండి ఏది ఉంది మేము ఏది విన్నాం మేము ఏది నిదానించి చూసాం ఆ జీవం ప్రత్యక్షమైంది శరీరంలో ప్రత్యక్షమైంది కాబట్టి మేము ఇప్పుడు తడిమి చూసాం టచ్ అండ్ ఫీల్ సైన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే నేను ప్రూవ్ చేయగలుగుతానో దాన్నే ఫ్యాక్ట్గా అంగీకరిస్తా శాస్త్రం చెప్పేది అది టచ్ అండ్ ఫీల్ అప్పుడు నేను నమ్ముతా కాబట్టి దేవాది దేవుడే నీ పరిధిలోనికి వచ్చి నువ్వు స్పృశించి తాకి తెలుసుకోగలిగే రీతిలో వచ్చి అందరికీ అర్థమయ్యే విధానంలో అందరూ తెలుసుకుంటానికి ఏ ఒక్కరు తెలుసుకుంటానికి సాధ్యం కానీ అసాధ్యమైన ప్రత్యక్షత దేవుని గురించి యేసు ప్రభు ధర సుసాధ్యమైపోయింది కాబట్టి దేవుడు అనే అంశాన్ని ఎవరైనా ఎత్తుకుంటే ఆ దేవుడు యేసు క్రీస్తునందు ప్రత్యక్షమయ్యారని ఒప్పుకోవాలి శరీరముగా అదేంటి దేవుడేంటి శరీరంలో రావడం ఏంటి అది బ్లాస్పెమీ దేవదోషణ అని ఆ దినాల్లో జ్ఞాస్టిక్లు అన్నారు అసలు దేవుడు అంటే అతి ఉన్నతమైన వాడు ఆయన ప్రభావితం చేయబట్టం ఏంటి ఆయన్ని చెంపదెబ్బలు కొట్టడం ఏంటి ఆయన జుట్టు పెరుగు తిప్పి వీకించుకుంటాం ఏంటి ఆయన్ని పడవటం ఏంటి ఆయన గుచ్చటం ఏంటి ఆయన ప్రభావితం చేయబడినప్పుడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు ప్రభావితం చేసిన వాళ్ళే పెద్దోళ్ళు కదా కాబట్టి యేసు ప్రభువుని చాలా నిస్సహాయ స్థితిలోను ఏమీ చేయలేనివాడుగాను చాలా బలహీనుడుగాను సిలువులు ఏమీ చేయలేకుండా ఓడిపోయినవాడుగాను ఆ వేళ ఈ లోక జ్ఞానులు తమ జ్ఞానము చేత తమ కోణంలో ఆలోచించి వారు వ్యర్థులైపోయారు
కానీ యేసు ప్రభువును గురిచిన ఆ వార్త మాత్రం యేసు ప్రభునందు ఆయన ఎవరై ఉన్నారు అనే మనస్సును పెట్టి దేవుని లేఖనాల ప్రకారం ఆయన్ని పరీక్ష చేస్తే ఆయన అద్భుతమైన దేవుని శక్తి దేవుని యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత అని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి సౌలుకు చాలా ప్లెయిన్గా చెప్పాడు నువ్వు హింసించింది క్రైస్తవులను కాదు క్రీస్తునే క్రీ క్రైస్తవులు శ్రమపడుతూ ఉన్నప్పుడు జోసిఫస్ అనేటువంటి ఒక హిస్టోరియన్ ఏం రాశాడంటే ఆ ఎర్లీ చర్చిలోనే నేను మీకు అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ద ప్యాంటింగ్ హడుల్ ఫ్లాక్ హూస్ క్రైమ్ ఈస్ క్రైస్ట్ బెత్తర చూపులతో తరమబడుచున్న మంద వీరి నేరము నరహచల మానభంగాల దోపిడీల వారి నేరము క్రీస్తే ఎంత బాగుందండి అది ద ప్యాంటింగ్ హడుల్డ్ ఫ్లాక్ దప్పిగొనుచు బెత్తర చూపులతో తరమబడుచున్న బంద మంద వారి నేరము క్రీస్తే చూసారా కాబట్టి వారు యేసును నమ్ముకుంటమే సింహాలకు ఆహారం అయ్యే నేరం అయినా కూడా కత్తులతో పడవబడిన పచ్చి చర్మాల్లో కొట్టబడిన కొండపేటి మీద నుండి త్రోయబడిన రంపాలతో కోయబడిన సజీవ దహాలు చేయబడిన ఏసే సజీవుడు అని సాక్ష్యం ఇచ్చి తమ ప్రాణాలు దేవుని కోసం అర్పించేశారండి అందుకే క్రైస్తవ్యాన్ని ముట్టుకుంటానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితికి వస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డను ఒక మాట నిందించి తప్పించుకుంటాం సాధ్యం కాదండి ఎందుకనంటే ఒకవేళ విశ్వాసి కూడా అది పట్టించుకోపోవచ్చు కానీ బట్ ఇట్స్ ఎ సీరియస్ మ్యాటర్ బిఫోర్ జీజస్ ఆయనకి ఇది చాలా బరువైనటువంటి పరిస్థితి ఏ మాట అన్నారో ఆ మాటను అప్పగిస్తాడు విశ్వాసం మర్చిపోవచ్చు ఆయన గుర్తుంచుకోడు కానీ ఏసై మాత్రం ఏం చెప్పాడు శత్రువులను ప్రేమించండి తెలియక చేస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయండి వాళ్ళ క్షేమం కోరండి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ అన్నీ రివర్స్ అయిపోయినాయి నేనే వాళ్ళకి శత్రువుని అవుతాను లేవి కాండ ఇరవై ఆరు ఆరు లేవి కాండ ఇరవై ఆరు ఆరులో చూస్తున్నాం కదా నీకు ఏ భయం లేకుండా ఆ దేశంలో నీకు నెమ్మది కలిగేటట్లు బ్రతుకుతావు ప్రోవర్బ్స్ ప్రసంగి ఐ మీన్ సామెతలు పదహారు ఏడు అతని ప్రవర్తన యహోవాకు ప్రీతి పాత్రమైతే వాళ్ళ శత్రువులను కూడా మిత్రులుగా చేయను ఈస్ మోర్ లవ్లీ ఇప్పుడు మనం చదివిన వచనాల్లో వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళా కూరదగిన వచనం ఏదంటారు అన్నీ కూరదగినవే దేవుని యొక్క చిత్తం మన మనసు ఎలా ఉండాలి ఈ సామెతల పదహారు ఏడులాగా ఉండాలి ఎందుకనంటే మనం దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే క్షమించే హృదయం కలిగి ఉండాలి అని నిజమే ఆ మూర్ మూర్ఖించి ఇంకా దేవుని బిడ్డ మీద లేక దేవుని బిడ్డల మీద ఇంకా మూర్ఖత్వంతో వెళుతున్నారు అనుకోండి ఇక నీ విషయం కూడా దేవుడు నిన్ను కూడా పట్టించుకోకుండా ఆయన చేయవలసింది చేస్తాడు అందుకనే దేవునితో పెట్టుకుంటాం సామాన్యమైన విషయం కాదు ఆయన సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయన రుజువుపరిచి చూపించాడు అన్నమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండు రకాలలో ఒకటి జనులు రెండవ వచ్చిన చివరి భాగం ఎవరికి భయం కలిగిందండి రెండవ వచ్చిన చివరి భాగంలో వారిని అంటే యూదులను కూర్చి జనులకు జనులకు భయం కలిగింది రైట్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ముందుకెళ్తే మూడవ వచనంలో ఎవరిని కూర్చి ఎవరి ఎవరికి భయం కలిగిందండి మొరదకైన కూర్చిన భయం తమకు కలిగినందున చూడండి నేను మొత్తం నా స్టడీలో ఫోర్ క్యాడర్స్ నోట్ చేశా ఒకటి సంస్థానముల యొక్క అధిపతులు రెండు అధికారులు మూడు ప్రభువులు ఆ తర్వాత రాజు పని నడిపించేవారు అంటే ఫోర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ అథారిటీ ఉంది ఎందుకని ఇది ఒక్క రాజుగారు చేయరు రాజుగారి కింద హామాన్ అనేవాడు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోదాలో ఉన్నాడు రాజుగారు అన్ని మ్యాటర్ డీల్ చేయరు ఒక వారు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రాజుగారు బయలుదేరతారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా వీళ్ళే చేస్తారు రాజుగారు చక్క కూర్చుని ఉంటారు డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు అంతే 
కాబట్టి డైరెక్షన్ ఇవ్వటానికి కూడా ఫుల్ పవర్ రింగ్ ఇచ్చేసాడంటే హామానికి హామాను మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటే ఇచ్చాడంటారు కానీ ఇలాంటి అవివేకమైన పని చేయటం వల్ల ఎంతమంది అమాయకులైన బిడ్డల మీదకి కత్తి వచ్చింది రాజు తన బుద్ధిహీతం విషయం అవన్నీ చూసాక మనం సైకలాజికల్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఉత్సాహం వచ్చిందంటే పట్టుకోలేము ఈ రాజుల్ని ఏదైనా కృంగుదాలు వచ్చిందంటే అందులోనూ బాగా డిప్రెస్ అయిపోతారు అంటే ఎమోషనల్ పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ మనం ఈ ఏది మన కల్దీయల రాజ్యం మొదలుకొని మారదీయ మాదీయ పార్సికుల రాజ్యం వరకు ఈ రాజులంతా కూడా చాలా హైలీ ఎమోషనల్ పీపుల్ ఊరికే చిన్న విషయానికి ఎమోషన్ అయిపోతారంతే అందులో ఏదైనా ఫిట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఏదైనా చేసేసారనుకోండి ఫిట్ ఆఫ్ యాంగర్ అను అనుకోని చట్టాలు చేసి పడేస్తారు అయ్యా వెనక తీయటానికి లేని ప్రమాదకరమైన చట్టాలు అనమాట అందుకనే ముందు తాను చంపల వాయించుకుని అమ్మో దుష్టుడిని నమ్మేశాను నేను దుష్టుడికి అధికారం ఇచ్చేశాను నేను ఎంత పని జరిగింది అనుకున్నాడు ఇప్పుడు రింగ్ ఎవరి చేతిలోకి వచ్చింది మొర్దకాయ చేతిలోకి వచ్చింది నవ్ మొర్దకాయ ఇస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరి మొర్దకాయను కూర్చిన భయం తమకు కలిగినందున సంస్థానముల యొక్క అధిపతులు అధికారులు ప్రభువులు రాజు పని నడిపించువారు యూదులకు సహాయము చేసిరి ఒకడెవరైనా కూడా దానియల్ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఇది ఎలా జరిగింది దేవుడు చక్కని మాట ఇరవై ఐదు నుండి చివరికి మూడు వచనాలు ఉన్నాయి చదివేయండి దానియలు గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం అంటే ఆరవ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది అంతకుముందు పైన ఏం జరిగిందో చెప్పాలి మీరు అప్పుడు ఈ మాటలు అర్థం అవుతాయి వెరీ గుడ్ దానియల్ని తీసుకెళ్ళి పేడ విరగడ చేయాలని ఎప్పటి నుండో పగబట్టారు ఎందుకనంటే బానిసగా వచ్చి మా అందరి మీద అధిపత్యమా ఈయన ఏం చెప్తే రాజు అదే చేయటమా ఈయన అంటే అంత ప్రేమ అంత ప్రియమా బానిస భూపతి అవుతాడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయారండి దానియల్ని అక్కడ నుండి తీసేసే వరకు నిద్రలేవండి నెంబర్ వన్ ప్లాన్ వేశారండి ఈ ఎమోషనల్ రాజులు కదా ఆ రాజు గారి కొడుకే ఈ దర్యావేశ ఎవరు అహిశ్వరోష్ గారి కొడుకే తండ్రి గారికి ఉన్న ఆవేశం ఆ డిఎన్ఏ ఈయన కూడా పడింది అదే ఆవేశం అనమాట సరే వాళ్ళు వచ్చేసి ఉత్సాహంగా నాలుగు పొగడతలు పొగిడేటప్పటికీ రాజా మనం మీరు ఎంత గొప్పవారు రాజరాజ మార్తాండ మీకు లాంటి వారు ఎవరున్నారు మీ మాట ఏ చట్టం కదా మీరు చట్టం చేస్తే తిరుగు లేదు కదా అసలు మీరు ఎంత గొప్పవారో తెలుసా దేవుడు ఎవరండి ఎక్కడున్నాడండి కనపడ్డ ఏంటండి ఇవన్నీ బాగానే విన్నాడు అంటే వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రత్యక్ష దైవం మీరేనండి మీరే నెల రోజుల పాటు మీకే ప్రార్థన చేయాలి అమ్మో మీరు దైవాంశ సంభూతులు మీరు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష స్వరూపులు అనగానే ఉబ్బిపోతున్నాడు ఇక బుడగలాగా అలా ఉబ్బేసేసి చక్కగా ఉంగరం తీసుకుని వాళ్ళు కోరినట్టు చట్టం చేసాడు ఎంత ఎమోషనల్ మ్యాన్ చూడండి ఆయన బహుగా ప్రేమిస్తున్న ప్రియుడైన అందరికంటే అత్యున్నతంగా హెచ్చించుకున్న వ్యక్తి మీదకి తిని చేతులారా కత్తి తీసుకొచ్చేసాడు ఎంత భయంకరం అండి అది ఆఖరికి ఏం చేయలేకపోయాడు కదండి ఆళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఇది ఎప్పుడో ఉదయం పెట్టినటువంటి దుకాణం సాయంత్రం వరకు పెనుగులాడాడండి ఈ కుడ్ నాట్ ప్రివేల్ తన చేతులతోనే తాను కన్ను బొడుచుకుంటాం అంటారు చూసారా అలాగ అయిపోయి ఇక చేసేది లేక ఎంత పని చేసేసాను అనుకునే ఆ రోజు రాత్రి కన్యకలు వచ్చి నాట్యాలు చేయటం క్యాన్సిల్ ద్రాక్ష రసం క్యాన్సిల్ మొత్తం అన్ని క్యాన్సిల్ చేసే అవతల పడేసేసి నిత్యము నువ్వు సేవిస్తున్న దేవుడే నిన్ను కాపాడునుగాక దానియలు అని ఎంత హృదయం నొచ్చుకుని గుండె బాదుకుని ఏడ్చుంటాడు అంతఃపురంలో మనం వర్ణించలేము ఊహించలేమండి పడుకోలేదండి ఈ రోజు వెళ్ళిపోయింది అనగానే పన్నెండు దాటేటప్పటికో వాళ్ళ కాలమానం ప్రకారం ఏ టైం అయినా కూడా నెక్స్ట్ డే మారుతుంది అంటే ఈ చట్టము ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు మొత్తంలో కూడా ముట్టుకోకూడదు ముట్టుకుంటే తాను చేసిన చట్టానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళినట్టే నెక్స్ట్ డే వచ్చిందనుకోండి నెక్స్ట్ డే ఈజ్ అనదర్ డే కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన ఇంకో రోజు ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందా అని కనిపెట్టుకుని కూర్చున్నాడు నిద్ర పోకుండా ఉన్నాడంటే తన తన ఉనికి కదిలిపోయింది అనమాట దర్యావేష్కి అప్పుడు మెల్లగా వచ్చి గుహ దగ్గరికి ఏమన్నాడు నిరంతరము 
దానియులు నిరంతరము నీవు సేవించుచున్న దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగాడా మళ్ళా చూడండి ఇంకా డౌట్ ఎందుకు నీకు ఆ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ధాన్యాలను చూస్తే నీకు అర్థం నిన్ను రక్షించాడని నమ్ముతున్నానంటే ఇంకా ట్రమెండస్ గుండేది కానీ అంత ఫైత్ లేదు కదా నిన్ను రక్షింపగలిగాడా చక్కగా మాట్లాడి రాజు చిరంజీవి అగునుగాక రాజా నేను నిత్యము సేవిస్తున్న దేవుడు నా దేవుడు వచ్చి సింహాలు దూతను పంపి సింహాలను వాళ్ళు మూయించేశాడు నాకు ఏ హాని చేయలేదు నేను ఏ నేరము చేయలేదు కదా రాజా అబ్బో ఆయన ఆనందానికి అవధలు ఉన్నాయంటారా ఏం ఆనందం ఆకాశం ఎత్తి లేచిపోయింది ఆనందం ఇంతంతగా లేదు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు నుండి చివరి వరకు చదవండి ఎస్ ఎస్ ఎవరెవరికి అడ్రస్ చేశాడండి ఏమండి హోల్ వరల్డ్ అంటే వీళ్ళ ఆధిపత్యంలో ఎన్ని సంస్థానాలు ఉన్నాయో చూడండి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి అదే కాదు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలి ఒక గాస్పల్ చెప్పేశాడో సువార్త సర్వ లోకానికి సువార్త చెప్పేశాడు అనమాట చట్టంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చక్క ప్రశాంతంగా చదవాలి లోకమంతటా నివసించు సకల జనులకును అంతే ప్రపంచం మొత్తానికి సువార్త చెప్తున్నాడండి రాష్ట్రంలో ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారికి ఏలాగు వ్రాయించను మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగును గాక నా సముఖమున నియమించిన దేమనగా నా రాజ్యంలోని సకల ప్రభుత్వముల ఎందుండు నివాసులు దానియల్ యొక్క దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున వణుకుచుండవలను ఆయనే జీవం గల దేవుడు ఆయనే రాజ్యము నాశనము కానేరదు ఆయన ఆధిపత్యము తుదమట్టినకుండును ఆయన విడిపించువాడును రక్షించువాడునయ్యుండి పరమందును భూమి మీదను ప్రైజులను ఆశ్చర్య కార్యములను చేయువాడు ఆయనే సింహముల నోట నుండి ఈ దానియేలు రక్షించను అని వ్రాయించను చూసారా ఈ దానియేలు దర్యావేశ ప్రభుత్వ కాల మందును పారసీకుడకు కోరేషు ప్రభుత్వ కాల మందును వర్తిల్లను ఎవరైనా యోగు గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతారా యోగు గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన దేవుడు పరిశోధింప జాలని మహా కార్యములను లెక్కలేనన్ని అద్భుత క్రియలను చేయువాడు అది దేవుడు అద్భుత క్రియలు లెక్కలేనన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతమైన కార్యములు చేయు దేవుడు కాబట్టి ఇక్కడ జరిగినది అంత గొప్ప అద్భుతం అనమాట రైట్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఏ దినమున యూదులు సంహరింపబడతారో శత్రువులకు అధికారం ఇయ్యబడిందో ఇప్పుడు ఎవరైనా వీళ్ళ మీద యుద్ధం చేసి ఒక్కడన్నా గెలిచిన సందర్భం ఏమన్నా గనపడిందా మనకి ఆ శోషణ కోట దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి అక్కడ రాజుగారు ఏం చెప్పాడో తెలిసా అండి ఇక్కడ ఇంతవరకు చేశారు అయితే వాళ్ళు మిగిలినటువంటి షో మిగిలిన చోట్ల ఇంకా మీ వాళ్ళు ఏమి చేసి ఉందురు అని ఎంతో చక్కగా అన్నాడు మొట్టమొదట ఫిగర్ ఎంతమంది చంపారండి ఐదు వందల మంది తర్వాత ఫిగర్ కాదు కాదు మధ్యలో ఇంకో ఫిగర్ ఉంది మర్చిపోయారా హామాను యొక్క కొడుకులు వాళ్ళు కింద చూద్దాం అక్కడ చచ్చిపోయారని వచ్చింది కానీ మనకి హ్యాంగింగ్ కింద ఉంటుంది అదొక పది నెక్స్ట్ ఇంకా డెబ్బై ఐదు తర్వాత డెబ్బై ఐదు తర్వాత మూడు వందల ఫిగర్ ఒకటి ఉండొచ్చు సూషన్ నందు పదిహేను వచ్చిన అక్కడ ఇంకొక ఫిగరు మూడు వందల మంది ఇప్పుడు నేను మీకు సరే ఈ లెక్కలన్నీ మనకు ఎంతమంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు కానీ నేను మీకు వేసే ఇందులో సెన్సేషనల్ పాయింట్ ఇంకోటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇస్రాయేలీలకు విరోధముగా ఈ హామాను చట్టం చేయించినప్పుడు ఎంతమంది ఇస్రాయేలీలకి శత్రువులుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మొర్దకాయ ఆధ్వర్యంలో ఇస్తేర్ ఆధ్వర్యంలో రాజుగారు మరొక చట్టం యూదులకు అనుకూలంగా చేయించినప్పుడు ఈ ఎంతమంది హతులయ్యారు ఎవరైనా సేవ్ అయ్యారా అంత మొట్టమొదటి చట్టం చేసినప్పుడు ఉన్న ఫిగర్ శత్రువులు ఆ నంబరు 
ఈ సమయానికి వచ్చేటప్పటికి ఉన్నదా ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందంటారా మార్పు ఏంటి ఆ మార్పు చెప్పాలి మీరు ఏమన్నారు అద్ది గది కొంతమంది యూదుల పక్షం బాబో ఏళ్ళ మీదకి వెళ్ళితే లేనిపోయింది అసలైనోడు ఎలా ఎగిరిపోయాడు రాజుగారి ఇక మొత్తం కార్యనిర్వహణ చేసే మొట్టమొదటి వాడిని అంటే ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లానింగ్ అంటే ఈవెన్ రైటింగ్లు కూడా ఎలా ఉంది ఆ క్రోనాలజీలాజికల్ ఆర్డర్ క్రమం చూస్తే జరిగిన సంఘటన ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మొదట విష పురుగును తీసేసారు ఎవరు అతను హామాన్ అనేవాడి కోసం అది ఒక అధ్యాయంలో అక్కడ స్పెషల్గా చెప్పబడింది ఆ ఒక్కడు సంహరింపబడటం గురించి ఏదది మన ఏడవ అధ్యాయం చివరి అన్నమాట ఆ తర్వాత మనం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో కొచ్చేటప్పటికి అంటే దీనికి దానికి మధ్య కొన్ని నెలలు గడిచిపోయాయి ఎందుకనంటే అతడు చీట్లు వేస్తూ ఈ ఇస్రాయేలీని చంపటానికి ఇమీడియట్గా పెట్టాల ప్రోగ్రాం ఎంత సైకలాజికల్గా వీళ్ళని హింసించాడో ఆలోచించండి మీరు రమారమి ఇది ఎప్పుడో మార్చి నెలలోనో జూన్ జూలై నెలలో ఈ కుట్ర చేశాడు ఇది ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం ప్రకారం అక్కడి నుండి లెక్కేసుకుంటే మీరు సంవత్సరం ఆఖరికి వచ్చే వరకు ఎన్ని నెలలు ఉన్నాయి రమారమి జూన్ నుండి లెక్క ఎండిపోయినాయి మీరు మార్చి నెల వరకు రమారమి ఒక అర్ధ సంవత్సరం పైన అంటే ఖచ్చితమైన లెక్క కాకపోయినా అంటే చంపేస్తాను అని చట్టం అయిన తర్వాత వెంటనే చంపేయకుండా రోజు చంపేస్తున్నాడు ఇక వాళ్ళు పని చేసుకోవటం మానేశారు తిండి తినడానికి ప్రాణం లేదు ఇక రేపు పొద్దున పేక మీద కత్తి వచ్చేస్తుంది ఒక డే నిర్ణయం అయిపోయింది డే డే కూడా నిర్ణయం చేశాడు అంటే వాళ్ళు ఎంత వేదన చెందారో మీరు ఆలోచించండి సైకలాజికల్గా మానసికంగా ఇక లేవు ఇక లైఫ్ పిల్ల జల్ల ఒకరిని పట్టుకుని ఒకరు ఏడవటం రాణి గారికే దిక్కులేదు అక్కడ మొద్దకాయ సరే సరే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక ఈ ప్రజలకు ఏం హోప్ ఉందండి అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే మొట్టమొదట దేవుడు ఈ విష పురుగుని తీసేశారు ఈ కుతంత్రిని వాడు ఉరిది పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రజల మీదకు వచ్చింది వీళ్ళు ఏం చేశారు హామాను చచ్చిపోవటం మొట్టమొదట ఎప్పుడైతే చూశారో మొర్దకాయ ఎవరు ఎస్తేర్ ఎవరు అనేది మొత్తం అందరికి అర్థమైపోయింది ఏ యూదులు సంహరింపబడతారని చెప్పుకున్నామో మనం వాళ్ళందరినీ చంపేస్తే మనం కూడా చేరి పిసికేద్దాం పీకలు నరికేద్దాం గొంతులు కోసేద్దాం అని అనుకున్నారు ఏ మొర్దకాయ ఎస్తేరు అయి రాజు సముఖంలో నిలబడి రాజుగారు వంగరం వాళ్ళకి అప్పగిచ్చేస్తే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ హామాన్ అనేవాడిని వాళ్ళందరూ ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం నడిచి గడగడలాడిపోయిన ఈ మనుషులు అతన్ని ఉరిదేయటం చూసిన తర్వాత నో వాయిస్ మాటలు లేవు వాళ్ళందరికీ స్టన్ అయిపోయారు కిన్నులు అయిపోయారు అమ్మో వీళ్ళతో పెట్టుకుంటే మామూల హామాన్ ఎగిరిపోయాడు ఇంకే ఏమీ లేదు ఇక మనం వీళ్ళతో పెట్టుకుంటే అధికారులు ఎంతమంది వీళ్ళ పక్షం వహించేశారు ప్రజలు ఎంతమంది ముందు వాళ్ళ మతం ఏంటో తెలుసుకుని ఆ మతంలోనికి మార్పు చెందారు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చూసాం కదా చివరి మాట ఏంటి ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పదిహేడు రాజు చేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమును ప్రతి పట్టణమందును యూదులు యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగేను అది శుభదినమని విందు చేసుకొని మరియు దేశజనులలో యూదుల ఏడల భయము కలిగేను కనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించరు ఆ తర్వాత ఇంకా చంపటానికి మీకు దమ్ముంటే ఆ యూదుల మీద కత్తి తీసుకోండి ఎందుకంటే ఆ చట్టం ప్రకారం వీళ్ళు యుద్ధం చేసి యూదులను చంపవచ్చు ఒక చట్టం చెప్తుంది ఆ చట్టం బ్రతికుందా చచ్చి ఉందా బ్రతికే ఉంది నో రీవోకింగ్ దాన్ని వెనక్ తీయటం సాధ్యం కాదు కనుక దాని కౌంటర్ ఇంకోటి యూదులే శత్రువుల మీద కత్తి తీసుకుని చంపడానికి ఇంకొక అధికారం రాజుగారు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు యూదులు అంటే ఏంటో అర్థమైపోయింది పైపెచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాడర్లో ఉన్నటువంటి మొర్దకాయ యూదుడు మహారాణి గారు ఎంత చేస్తే ఆవిడ యూదురాలు ఇక ప్రాణాలు ఎక్కడుంటాయండి వాళ్ళకి గడగళ్ళాడిపోయారండి కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు చేసేది లేక వీళ్ళందరూ కొంతమంది ఏమో యోధా మతం స్వీకరించి యహోవాదేవుడు గొప్ప దేవుడు అనే విశ్వాసంలోకి వచ్చేసారు మిగిలిన వాళ్ళు యూదులకు మిత్రులు అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఈ కత్తి నుండి తప్పించుకున్నారంటారా లేదా చెప్పండి యూదులు వాళ్ళని ఏమన్నా చంపుతారా స్నేహితులు అయిపోయిన వాళ్ళని 
వాళ్ళ యేసు ప్రభువుని లేకపోతే వాళ్ళ యహోవా దేవుడిని నమ్ముకునేటప్పటికీ వాళ్ళు కూడా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అయిపోయారు కదా దేవుని సమాజంలో చేరిపోయారు కదా వాళ్ళ మీద యూదులు వస్తారా వాళ్ళ పక్షం వహించి చేసిన అధికారులు డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నారు మేము అధికారులు మేము మాకెందుకు వచ్చిన కూడా అయ్యవు పైన ఉన్న అధికారి అమ్మగారు మేడం గారు పైన ఉన్నారు అసలు వాళ్ళు కానీ రాజుగారు వీళ్ళిద్దరు ఏం చెప్తే అదే చేస్తున్నాడు రింగ్ ఇచ్చేసాడు ఎప్పుడో కాబట్టి ఇంకా మీకు విరోధంగా వెళితే మాత్రం మాకు బ్రతుకులు లేవు మాకు మా బిడ్డలకి వాళ్ళు లోబడిపోయినప్పుడు వాళ్ళందరూ తప్పించుకున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే దుష్టుడు మరణము నొందుట వల్ల నాకు సంతోషం ఉన్నదా ఏస్కేలు ముప్పై మూడు ఏడు చదవండి ఎవరైనా ఈ మార్పు చెందిన వాళ్ళ విషయంలో అలాగే స్పేరు చేయబడిన వారి విషయంలో దేవుని ఉద్దేశం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నాం మనం అది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ముప్పై మూడు ఏడు రైట్ చేయి చేసినప్పుడు దుర్మార్గుడా నువ్వు నిశ్చయముగా మరణం ముందుతావు అని ఆ దుర్మార్గునికి సెలవియ్యగా అతడు తన దుర్మార్గతను విడిచి ఆ చదవండి ఎస్ చూసారా పాపంలో ఉన్న దేవుణ్ణి ఎరక్కుండా దుష్టత్వంలో ఉన్న మానవాళి విషయంలో దేవుని మనసు ఎంత గొప్పది దుష్టుడు మరణం పొందాలి అని దేవుడు కోరడు యేసు ప్రభువుని ఎంతమంది కోసం లోకానికి పంపించాడండి యాహాను మూడు పదహారు ప్రకారం అందరి కొరకు పంపారండి అందులో ఎంతంత కురూరులు దుష్టులు అందరూ ఉన్నారండి వాళ్ళందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడండి ఆయన ప్రేమకు పరిధులు లేవండి అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటి ఇప్పుడు ఎంత చక్కని సువార్త వెళ్ళింది మన మొరదకాయ ఎస్ఏ నిలబడటాన్ని బట్టి ఈ శుభవార్త సంస్థానాలన్నింటిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎంతమంది తెలుసుకున్నారు ఎంతమంది మారారు ఎందుకంటే దేవుని మనసు మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు చెప్పు ఒకవేళ దుర్మార్గుడు నువ్వు చెప్పిన తర్వాత కూడా తన మనస్సును మార్చుకోపోతే ఖచ్చితంగా తన దుర్మార్గతను బట్టి నాశనానికి పోతాడు కానీ నిన్ను నేను లెక్క అడగను అనని చూడండి పదకొండవ వచ్చిన చదవాలి ఇక్కడ ఇది కీ టెక్స్ట్ అనమాట పదకొండవ వచ్చిన ఎస్ ఎస్ అది అది అని విషయం దుర్మార్గుడు నాశనం అయితే నా జీవముతో అండి దేవుడిని ఒట్టు పెట్టుకుని చెబుతున్నాడు ఆయన మీద ఒట్టు పెట్టుకుని చెప్తున్నారు నా జీవముతో చెప్తున్నాను దుర్మార్గుడు నాశనం అవటానికి నేను ఒప్పుకో నాకు ఇష్టం లేదు నా మనసు ఒప్పుకోదు తన దుర్మార్గతను బట్టి మరలాలి కానీ నీతి కలిగిన న్యాయాధిపతి మరలపోతే ఏం చేస్తాడు కంటి కన్ను పంటికి పన్ను తీవలసిందే అది ఆయన బాధ్యత కాబట్టి యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే ఈవేళ దేవుని కుమారుణ్ణి రక్షకుడుగా లోక రక్షకుడుగా పంపించారు కాబట్టి ఈ పాపం వల్ల వచ్చి పర్యవసానమైన నిత్య నరక శిక్షను శిలువులో యేసు భరించి పాపి స్థానములో ఆయన ప్రాణం పెట్టి ఆయన శిలువులో మరణం ముళ్ళు విరిచి సమాధిలో ప్రాణం పెట్టి సమాధిలో మరణాన్ని మెరింగి మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచాడు కాబట్టి పాపములు క్షమించి అధికారాన్ని దేవాది దేవుడు యేసు ప్రభుకు అప్పగించాడు ఎందుకు క్షమించగలుగుతున్నారు ఆయన దైవ న్యాయాన్ని బట్టి పాపికి శిక్ష తప్పదు ఆయన మార్పు లేని వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి ప్రతి పాపికి శిక్ష విధించాడు అమలు చేసి తీరతాడు కానీ ఆయన ప్రేమ అడ్డుపడింది కాబట్టి మరి అలాగైతే దేవుడు ఒక పాపి క్షమాపణ పెట్టాలి చెప్పాలి లేక క్షమాపణ ఇవ్వాలి అని అంటే ఆ పాపి యొక్క శిక్షను భరించగలిగే ఒక ప్రత్యామ్నాయం ఆయన సన్నిధులు నిలబడాలి డివైన్ జస్టిస్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఆయన న్యాయము నెరవేరాలి అప్పుడు ఒప్పుకుంటాడు మరి చాలా జంతువులను వధించమని దేవుడు చెప్పాడు కదా అది ప్రత్యామ్నాయం కాలేదా ఒక పాపికి వచ్చిన శిక్ష తప్పించడానికి ఒక లక్ష గొర్రెలు వధిస్తే పాపానికి పరిహారం జరుగుద్దా ఎందుకు గొర్రెలు వధించండి ఎద్దులు వధించండి అని చెప్పాడు దేవుని కుమారుడు వధించబడబోతున్నాడు కాబట్టి ఆ ముంగుర్తుగా ఆయన చెంద పొందబోయే శిక్ష ముంగుర్తుగా ఈ లోకములో ఈ మతాన్ని దేవుడు ఇచ్చి కొంతకాలం ఆచరిస్తూ అసలు రాబోయే దేవుని గొర్రెపులు ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి స్త్రీకి మొట్టమొదటే చెప్పాడు మానవులందరికీ తల్లి అయినటువంటి ఆ 
ఆ హవ్వమ్మ తల్లికి చెప్పాడు స్త్రీ సంతానానికి ఆమె కూడా ఆమెతో కూడా చెప్పాల సైతాంతో చెప్పాడు నీ సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి వైరం కలుగజేస్తా దైవకుమారుణ్ణే స్త్రీకి సంతానంగా ఇచ్చేసాడు అందుకే మనం యషయ క్రిస్మస్ ప్రవచనం తొమ్మిది ఆరు చదువుతాం ఎలా అనగా మనకి శిశు శిశువు అంటే ఆడో మగో మళ్ళీ క్లారిటీ తీసుకుంటారో లేదో అని మళ్ళీ రెండోసారి ఏం రాయించాడు కుమారుడు మనకు అనుగ్రహింపబడేను ఆయనే మన పాపాలని మోసేవాడు మన పాప శిక్షణ భరించి దైవ న్యాయాన్ని నెరవేర్చి ఒక పాపి ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు అనే పాపిని రక్షించు నాయన అని ఒక్క లైన్ చిన్న ప్రార్థన విశ్వాసంతో చేసి తన దుష్టత్వం విషయమే పశ్చాత్తపడితే క్షమాభిక్ష బిట్టి రక్షిస్తాడు అంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి ఆ వేళ చట్ట ప్రకారంగా యూదులు మొత్తం అందరినీ చంపాలి కానీ నిజానికి అనేక మంది యూదుల పక్షం వహించారంటే వారి వెనక ఉన్న దే వాది దేవుని యొక్క నమ్మకంలోకి వచ్చేసి అమ్మో వేళ్ళ జోలు దిగకూడదు వేళ్ళ దేవుడు బలవంతుడని వారు అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళందరూ బతికేశారు కదండి వాళ్ళందరూ మా మారారు కదండి మిగిలిన వాళ్ళు మాత్రం ఎలా ఉన్నారండి కడుపులో మంట ఒగ్గరత చూస్తాం సంగతి చట్టాలు మార్పిస్తారా మా నాయకుడిని ఉరిది ఇస్తారా చూస్తాం మేమే గెలి గెలుస్తాం ఫైనల్ విజయం మాదే అని దిగారండి యుద్ధంలోకి కాబట్టి ఏమైపోయారండి పీనుకు కుప్పలై పడ్డారు శత్రు సంహరింపబడ్డాడు వాళ్ళు మిత్రులుగా ఉండలేకపోయారు వాళ్ళ దుష్టత్వమే వాళ్ళని సంహరించబడటానికి కారణం రైట్ ఇప్పుడు ముగింపులో మనం ఏంటి తర్వాత పుటలో ఉన్న విషయాలన్నీ ఏమిటండి వచ్చేయండి తర్వాతకు వచ్చేసాం కదా మనం ఏ కట్టడ ఇచ్చారండి మొద్దెకాయ తర్వాత ఎస్తేరు కలిపి ఏ కట్టడ ఇచ్చారు పూరిం రైట్ వెరీ గుడ్ పూర్ ఇరవై నాలుగో వచనంలో పూర్ ఆ మాట ఆ మాట హామాను వాడాడు పూర్ అంటే చీటి చీట్లు వేశాడు అనమాట ఏ నెలలో అయితే బాగుంటుందని పాచికలాడి శకునం చూసి ఏది శుభదినం వీళ్ళని చంపటానికి అది చూడండి మరి అదే వాడికి వదదినం అని కానీ మిగిలిన తన జనులందరికీ వదదినం అని వాడు తెలుసుకోలేకపోయాడు ఎంత భయంకరం అండి క్రైస్తవుల మీదకు వస్తే దేవుని చేతుల్లో పడతారండి తప్పించుకోలేరు సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావని రమారమి ఒక పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం లేక అప్రాక్సిమేట్లీ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పలికిన యేసు ఇవాళ సజీవుడు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నాడు నన్ నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నారు అని ఆ వేళ సౌల్ని పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఈవేళ క్రైస్తవులను ముట్టుకున్న వాళ్ళని కూడా పేరు పెట్టి మరీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇదే వచ్చినం ద్వారా మణిపూర్లో దేవుని పిల్లలు ముట్టుకున్నారు వాళ్ళ గురించి కూడా లెక్క అడుగుతున్నాడు ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ క్రైస్తవుల మీదకు వస్తున్నారో నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నారు అంటున్నారు ఆయనతో తలపట్టడం ఎందుకండి మీకు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు ఆయన కనికరము దయక పాత్రులు కండి ఆయన ఉగ్రతను రుచి చూస్తే భయంకరం పగ తీర్చుట నా పని అన్నాడు అదే నాన్న మారడో ఉగ్గురుడై ఉంటాడు లేనట్లయితే నరకం ఎందుకు ఉంటుందండి దైవ న్యాయం ప్రకారం మానవుని యొక్క పాపానికి తగిన శిక్ష నిత్య నరకం అలాంటి దాన్ని యేసు ప్రభు సిలువులో పొంది పాపులకు క్షమాభిక్ష పెట్టడానికి ప్రతి వారిని పిలుస్తున్నారు దుష్టత్వాన్ని వదిలి దేవునితో పెట్టుకోకుండా ఆయనకు లోబడి ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచితే ధన్యులవుతారు ఇక ఇది దేవుని ప్రజల పక్షంగా ఇక్కడ ఒక మాట వాడబడింది ఇరవై ఏడవ వచనంలో నియామక కాలము అని ఇందులో రెండు దినాలు నిర్ణయించారనమాట రైట్ ఇప్పుడు నియా నియామక కూటాలను గురించి క్రైస్తవ సంఘంకి పునాదులు ఉన్నాయి ఈ విధంగా మీకు నేను ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే మీకు ఇంకొక వచ్చిన నియామక కూటాల గురించి మీకు చూపిస్తాను ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి మాట ఎవరైనా చదవండి రైట్ రైట్ ఆ మాటే క్యాచ్ చేయాలి ఏమన్నాడు మీరు కూడి రండి ఇంకొకడు ఎవరైనా జపనయ్య రెండు ఒకటి జపనయ్య రెండు ఒకటి ఎస్ అంతే సిగ్గుమాలిన జనులారా కూడి రండి ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడండి ఎంత విషాదకరమైన పరిస్థితుల్లో విలాప వాక్యాల గ్రంథానికి రండి ఆ మాట అంటే ఏమైపోయిందండి పట్టణం 
కుప్పలు రాళ్ళ కుప్ప అయిపోయింది ఏమైపోయారండి ప్రజలు బానిసలుగా చబుకులతో బాదుకుని తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళని ఏమైపోయిందండి వాళ్ళ యొక్క ఘనత మొట్టమొదట వచ్చిన చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది విలాప జనభరితమైన పట్టణము ఎట్లు ఏకాకు ఏ దుఃఖాక్రాంతురాలాయను అది విధవరాలి వంటిదాయను అన్యజనులలో ఘనతకెక్కినది సంస్థానములలో రాజకుమార్తె అయినది ఎట్లు పన్ను చెల్లించునదైపోయాను రాత్రి ఎందు అది బహుగా ఏడ్చుచున్నది అంటే సియోను కుమారి కన్యక కన్నీరు దాని చెంపల మీద కారుచున్నది ఇవన్నీ చెప్పుకున్న తర్వాత నాలుగు వచనం చదవండి అది అది సంగతే సియోను మార్గములు నిజంగానే సియోను మార్గం అంటే దేవుని మార్గం దేవుని ప్రజలు కూడుకునే మందిరానికి వెళ్ళే మార్గం ఆ మార్గాలు ప్రలాపిస్తున్నాయంట ఎందుకని ఏ పాదం తాకాలండి ఆ రోడ్డు దేవుని పిల్లల యొక్క ఇళ్ళు వేరే వేరే వీధుల్లో ఉంటాయి వేరే వేరే గ్రామాల్లో ఉంటాయి అక్కడ నుండి వాళ్ళు మందిరానికి చేసే యాత్రందు చూశారు చాలా అద్భుతం ఈ మాట భావం ఏంటంటే నీ పాద తాకిడికి అది ధన్యం అంటదండి సృష్టికర్తను వదిలి సృష్టానికి సాగిలి పడేవాడు నడిచి వెళ్తున్నట్టు నువ్వు నాకు బరువు అంటదంటండి నేనేమి నా మాటలు చెప్పట్లా దేవుని యొక్క గ్రంథంలోనే ఉన్న మాటలే చెబుతున్నాను కనుక ఇక్కడ అవి నియామక కూటాలు మానేసి కూర్చున్నారు వెళ్ళట్లా మహా గట్టిగా మాట్లాడితే ఈవేళ ఆదివార క్రైస్తవ్యం అయిపోయింది ఈవేళ రాగలిగి ఎంతమంది రావచ్చు అండి రాలేకపోతున్నారు నియామక కూటములకి ఎవరు రారు కాబట్టి సియోను మార్గములు పట్టణపు గుమ్మములన్నీ పాడైపోయి నా యోజకులు ఏం చేస్తున్నారండి నిట్టూర్పు విడుస్తున్నారంటండి నియామక గుడికేగా అనుకుంటున్నాం మనం దేవుడు దానికి ఎంత విలువ కట్టాడో అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు దాని కంక్లూడింగ్ టెక్స్ట్ హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం చదవండి హెబ్రి పత్రిక పది ఇరవై ఐదు మళ్ళీ ఆ మాట ప్రశాంతంగా చదవాలమ్మా కొందరు అక్కడ కసి ప్రశాంతంగా ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యమైన మాట కొందరు ఎందరండి కొందరు అంటే అందరు మాట్లేదట కొందరు వస్తున్నారు కానీ కొందరు రావట్ల ఎందరో వస్తున్నారు కానీ కొందరు ఆ కొందరు గురించే ఆ మాట అయితే ఆ కొందరు రావాలి చురుక్కుమని చెల్లుమని వీపు మీద పడాలి వాళ్ళకి దేవుని యొక్క వాక్య బెత్తం చురుక్కుమనాలి వాళ్ళు రావాలి అంతేకాకుండా వాళ్ళను చూసి వచ్చేవాళ్ళు ఏమవ్వాలంటే ఏం వెళ్తాం లేదు ఎంత నిరుత్సాహం అండి ఒక విశ్వాసి ఇప్పుడు మీరు ఇంటి నుండి కదులు వచ్చారు పెట్టలారా మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఇంకా నాలుగైదు విశ్వాసులు ఇల్లు ఉండొచ్చు ఈ ఒకసారి కాకపోయినా ఇంకోసారి ఇంకోసారి కాకపోయినా ఇంకోసారి నువ్వు దైవ గ్రంథం పట్టుకుని టక్ టక్ మన బయలుదేరి వచ్చేయటం నువ్వు నడుస్తున్న రోడ్డు ఉల్లాసంతో ఆనందిస్తుంది అంటండి సియోను మార్గం ఉల్లాసంతో ఉంటుంది అంటండి ఆ పాద తాకిడికి నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్తున్నారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నారు నియామకూటానికి వెళ్తున్నారని నిర్జీవ పదార్థం చైతన్యవంతం చెంది అది నిజంగా ఎంతో ఆనందిస్తుంది ప్రస్తుతిస్తుంది అంటండి దేవుణ్ణి వెళ్ళకపోతే ప్రలాపిస్తుంది నా మాట దేవుని మాట దేవుని వాక్యం అది అప్పుడు ఒక వ్యక్తి నోటితో చెప్పిన మాట కంటే ఈ క్రియ ఉందో చూసారా వాళ్ళు కిటికీలో నుండి ఇలా చూసేటప్పుడు బైబిల్ పట్టుకుని వస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డ వాళ్ళకు కనపడితే అమ్మో ఈ సిస్టర్ గారు వెళ్ళిపోతున్నారే ఈ బ్రదర్ వెళ్ళిపోతున్నారే నీవు పది మాటలు చెప్పినా వాళ్ళల్లో రాని కదలిక నీవు దైవ గ్రంథం పట్టుకుని నువ్వు దేవుని ఇంటికి వస్తుంటే వాళ్ళల్లో కదలిక వస్తుంది అనమాట లేదా హెచ్చరికైనా వారి మీద పడద్దే కాబట్టి మానుకునే వాళ్ళని చూసి నువ్వు మారకూడదు ఏ విధంగా మారటం అంట మానే వాళ్ళని చూసి నువ్వు కూడా మానేయకూడదు అది ఇక్కడ చెప్పాడు కొందరు మానుకొని చున్నట్లుగా సమాజముగా కూడు సమాజముగా కూడుట మానక మానక మరి ఏ దినం గురించి ఎత్తాడదు ఇమీడియట్ గా ఒకనినొకడు హెచ్చరించు ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూసి మళ్ళీ హెచ్చరించమని అన్నారు నేను అందుకే కొన్నిసార్లు చెప్తా ఉంటాను మీకు ఇటువంటి మంచి చేసి చెడు అయితే అయ్యారు ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంత సున్నితమైన మనస్తత్వం అంటే ఇంకో వాళ్ళతో అమ్మో నేను మాట పాడలేనండి ఆ ఎందుకు పాడలేవు నువ్వు యేసు ప్రభు వారు ఇన్ని దోషాలు బంధితే ఇన్ని మాటలు పడితే నువ్వు మాట పడవా పడు అవసరమైతే నువ్వు మాట పడేన్నా వాళ్ళతో ఎందుకండి నన్ను ఇలా విసిగి చూపింటున్నారు ఈ సిస్టర్ గారు ఈ బ్రదర్ గారు పడు మాట కానీ అది దేవునికి ఎంత హితమో చెప్పక చేడేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చెప్పకపోతే నిన్ను లెక్క అడుగుతాను అన్నాడు దేవుడు 
నా మాట దేవుని మాట ఏం చెప్పాడు ఎస్కేలు ముప్పై మూడు ఏడో వచ్చినో ఎనిమిదో వచ్చిను నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పిన వాడు వినకపోతే వాడు దుర్మార్గతను బట్టి నాశనానికి పోతాడు కానీ నిన్ను నేను లెక్క అడగను నువ్వు చెప్పకపోతే ఒకవేళ మారి ఉండేవాడు కాబట్టి నిన్ను నేను లెక్క అడుగుతాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిక్వైర్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ అట్ యువర్ హ్యాండ్ బికాస్ యూ డిడ్ నాట్ టెల్ హిమ్ నువ్వు చెప్పలేదు కాబట్టి ఎంత ఉందో చూసారా మన మీద తెలియని ఆబ్లిగేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన మీద కాబట్టి కొందరు మానుకున్న వాళ్ళు నిన్ను చూసి వాళ్ళు మారి రావటం మొదలుపెట్టాలి కానీ వాళ్ళని చూసి మాత్రం నువ్వు వెనక జారొద్దు మరి ఆ దినం సమీపించటం మీరు చూసుకోలేదు అంటే ఏ దినంతో పొత్తు పెట్టారు ఇది నియామక కూటాన్ని ఏ దినంతో పొట్టు పె ఆ దినం అంటే ఏ దినం అది ఇంతసేపు ఏ సయ్య వచ్చి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయే దినం పరలోకానికి ఆ దినం అంటే అదే అర్థం చేసుకోవాలి ఏ సయ్య వచ్చి మనల్ని పరలోకానికి తీసుకుని పోయే దినం సమీపించుచున్నదని నీకు తెలిసి నువ్వు అలాగూ చేసి ఇంకో పని చేయాలి ఏంటంటే పురుకొల్పాలి ఫుట్ నోట్లో చూడాలి ఏమనుంది రేపవలనంటే ఏంటది ఊరికే నొప్పి తగిలి తగలనట్టుగా మనకి చిన్నగా కాదు రేపటం అంటే అర్థం ఏంటి చింపేసినట్టు వాళ్ళ గందరగోళం చేసేయాలంటండి అలా చేస్తే తెల్లారి నుండి గుడి మానేస్తారులేండి రారు అలా చేయటానికి మీకు ధైర్యం లేదు కానీ అలా ఉండాలంటండి పురుకొల్పు అసలు నీ మాదిరే వాళ్ళ మనసులో పడిపోవాలి బిడ్డ ఏమక్కర్లా మనం వాళ్ళ కనపడక్కర్లా కనపడాలనే ప్రయత్నం అక్కర్లా దేవుడు కనపడితే చాలు కానీ దేవుడు నిన్ను స్పాట్ చేసి చూపిస్తాడు వాళ్ళకి వాళ్ళ కిటికీలో నుండో చెత్తబడేయటానికి బయటకు వచ్చు ఒక వారంగా పోయిన ఇంకొక వారమో నిన్ను చూసి వాళ్ళు పట్టబడేది ఖాయం వస్తారా రోజు తర్వాత దేవుడు చూసుకుంటాడు మీకు అనవసరం మీ మాదిరిని మాత్రం కీపప్ చేసుకోండి రెండోది పురుకొల్పు ఇవ్వండి అంటే రేపండి అని చెబుతున్నాడు అన్నమాట రైట్ అదే అయితే అందులో రెండు దినాలు పెట్టారు ఆ రెండు దినాలు ఏంటి అని అంటే ఒకటి వినోదం రెండోది ఉపవాసం విందు దినం ఒకటి ఉపవాస దినం ఒకటి ఆ రెండు దినాలు ఇంతకీ చేసి వీళ్ళిద్దరు స్థాపించారనమాట ఈ దినములు అన్నాడు అది ఎక్కడ ఇరవై ఏడో వచ్చిన వాళ్ళు ఈ దినములు అని అంటే విందు దినాన్నేమో విందారగించాలి ఉపవాస దినాన్ని పట్టగట్టుకుని దేవుని పాదాల మీద పడి ఉపవాసం ఉండాలి ఎప్పటి నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు దగ్గరికి వచ్చేసాం క్రిస్మస్ సీజన్ దగ్గరికి వచ్చేసింది నవంబర్ నెల అడ్డు ఉంది నవంబర్ నెల ఉపవాస ప్రార్థన చేసేసుకుంటే నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ నుండి మొదలు పెట్టాలి ఏమో ప్రపంచం ఎలా ఉంది భయానకంగా ఉంది ఎంతోమంది భక్తులు చెబుతున్నారు ఏమనంటే సరి అయిన బిబ్లికల్ స్కాలర్స్ ఈవేళ రాత్రే ఈవేళ అయిపోతే రేపు తారీఖు గురించి మనకు తెలియదు వీ మే బీ యాబ్సెంట్ హియర్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ హెవెన్ ఈవేళ ఇక్కడ క్షణంలో యాబ్సెంట్ అయిపోయి పరలోకంలో ఆ ఇంటి కుటుంబంలోకి వెళ్ళిపోతాం అందులోకి వెళ్ళాక భూలోక సంబంధించిన జ్ఞాపకాలన్నీ తీసి పడేసేస్తాడు దేవుడు అసలు ఆ కుటుంబం అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్ట్రేంజర్స్ కాదండి ఒక్క ఇంటి బిడ్డలుగా ఉంటాం అందుకని మారని వాళ్ళని బ్రతిమలాడండి అయ్యా అమ్మ నేను పాపి నేను ఒప్పుకోముందు నేను మా మేనడు కోడి చెప్పేవాడిని ఒరే నాన్న నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఒకడు చచ్చిపోయాడు వాడి గురించి భారంగా ప్రార్థన చేస్తూ నాన్న రే సరే నీ బలహీనతకే నువ్వు కృంగిపోయి నేను తాగకూడదని నువ్వు తాగేస్తున్నావే అనుకోరా నేను నీకేం చెప్తున్నానంటే ఏ సయ్యా నేను పాపి నేను ఆయన మానేస్తానని చెప్పు ఒకవేళ మానలేకుండా నువ్వు పడిపోతావనే భయం వచ్చి నిజంగా పడిపోయావు అనుకో నువ్వు పడిపోయినా పడిపోయిన దానిలో నుండి నీ ప్రార్థనను గుర్తు చేసుకుని దేవుడు నిన్ను క్షమాభిక్ష నీకు ఇచ్చేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాడు నువ్వు ప్రార్థన చేయి ఒకరోజు ఆడు వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పుడు స్నానం చేశాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు బైబిల్ కూడా చదువుకున్నాడు పెద్దోడు చెప్పాడు చేసుకున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళాడు ట్రాక్టర్ ఉద్దేశింది చనిపోయాడు కానీ బుజుబాబు ఏం చెప్పాడంటే మామయ్య వాడు స్నానం చేసి వాడు దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుని కదిలి వెళ్ళాడు అన్నారు దేవుడు వాడిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు అదొక సొలేస్ అందుకే ముందు ప్రార్థనతో దేవుని పాదాల దగ్గర ప్రేమ సంఖ్యలు వేసేయండి ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నా బలహీనత నుండి లేవనెత్తు పాపంలో జీవించమనడానికి కాదు ఇది పాపంలో జీవించడానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చే మాట అనుకుంటే కానీ చాలా తప్పు నో నో టోకెన్ ఎరిగి ఎరిగి తప్పు చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం దండం మీద పడద్ది ఇది ఎలా అంటే అండి కొంతమంది అడిక్షన్ అయిపోతారు కొంతమంది పాపానికి కూడా అడిక్షన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉండొచ్చు చేయకూడదు అనుకుంటేనే ఆ ఆలోచనో ఆ చూపో ఆ చేష్టో దేవా కనికరించునాయన అని 
భూలోకములో ఉండగా ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థనకి విలువ ఉంది చచ్చిపోయాక ధనవంతుడు ఎంత అలాంటి ప్రార్థన చేశాడు ఎలాంటి మారు మనసుతో చేశాడు ఏమన్నా దేవుడు రవ్వంత ఆయన ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చిందండి అది సో విందు దినాన్న విందరగించు ఉపవాస దినాన్ని పట్టుకట్టుకుని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయి ఈ రెండు నియామక కూటాలను గురించి వాళ్ళు అప్పగించేశారన్నమాట ఇంకేం మనం అవే అవి అంతా మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా కూడా అయ్యే రాసి తీర్మానం చేసేసి ముద్రలు వేసి ఆ తర్వాత రానున్న వాళ్ళకి కూడా రాబోయేటువంటి అది ఇరవై ఎనిమిది చదువుతారు ఎవరైనా ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చును ఎస్ చూసారా మర్చిపోకయు తమ సంతతి వారికి వాటిని జ్ఞాపకము ఉంచుకొనకయు అలా అలా మానకుండా ఉండేటట్లుగా వాళ్ళు నిత్య నిర్ణయము చేత చక్కగా ఈ చట్టం చేశారు ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన ఆ మొదటి మూడు నాలుగు వచ్చిన గోల్డెన్ టెక్స్ట్ ద్వితీయోపదేశ్ కాండం ఆరు రెండో వచ్చిన రెండో వచ్చిన నుండి ఆరో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల నుండి ఆ తర్వాత డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచనాలు ఒకవేళ మీరు ఇంకా నోట్ చేసుకోగలిగితే మీకు ఒప్పుకుంటే ఇరవై రెండవ కీర్తన ఇరవై రెండవ కీర్తన ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు నోట్ చేసుకుని ఒకడు ఒకటి చదివేసేయండి ప్రార్థన చేస్తాను ఎస్ ఏం చేసేంటండి కాదు కాదు ముందేమో ఏం తెరిచి అన్నాడు నోరు తెరచి ఆ మాటను తేలిగ్గ దియొద్దు మతైసు వార్త ఐదో అధ్యాయం మొదటి మాట ఎవరైనా చదవండి మతైసు వార్త ఐదో అధ్యాయం మొదటి మాట ఎవరు తీస్తే వాళ్ళు చాలు చాలు నోరు తెరచి అనగానే ఆయన హృదయం తెరిచారు ఆయన మనసు తెరిచారు ఆకాశాన్ని తెరిచారు పరలకు ఆశీర్వాద ధన నిధులు తెరిచారా అన్ని ఓపెన్ 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 చదివేటప్పుడు అందుకని ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే నోరు తెరచి అన్నప్పుడు ఊరికే ఉసూరు మంట నోట్లో నుండి మాట రానట్టు ఎప్పుడు చదవకండి చక్కగా విత్ ఆల్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ విత్ ఆల్ యువర్ ప్రూడెన్స్ దేవుణ్ణి సేవించడం ప్రేమించడం అంటే ఏమిటండి నీ యొక్క పూర్ణ శక్తి నీ పూర్ణ మనస్సు నీ పూర్ణ వివేకం అందుకని కూడా గట్టుకుని చక్కగా నోరు తెరిచి మాట్లాడాలన్నమాట ఒకవేళ మా మైక్రోఫోన్ లేకపోతే అన్నమాట ఓకే కమాన్ రీడ్ ఇట్ చదవాలి డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన నోరు తెరచి ఎస్ ఏం చేయకుండా అటువంటి రా తగలగానే గబుక్కుని అండర్లైన్ చేయాలి మరి అంటే మధ్యలో మనకి ఒక చిన్న కుదుపు అనమాట అంటే దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్యకార్యాల గురించి నీ పిల్లలతో సంభాషించాలి చెప్పాలి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పాలి హ్యాండింగ్ ఓవర్ దిస్ ఓవరాల్ ట్రెడిషన్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేశారు ఈ రిటర్న్ బైబుల్ లేని రోజుల్లో ఓవరాల్ బైబుల్ ఉండేది దేవుడు అబ్రహాంకు దర్శనం ఇచ్చాడు అది రాయబడింది ఎప్పుడు మోషే వచ్చిన తర్వాత రాయబడింది మరి ఈ లోపుగా ఆదా మామల దగ్గర నుండి అంటే అబ్రహాం దగ్గర నుండి టూ టూ థౌజండ్ బీసీలో అప్పుడు బైబుల్ లేదు మరి అబ్రహాముకి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన అబ్రహాం తన పిల్లలకు మాట్లాడితే ఆ పిల్లలు ఆ పిల్లలకి చెప్పుకుంటూ వస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ ఓవరాల్ ట్రెడిషనల్ బైబుల్ వాక్ బైబుల్ రిటర్న్గా వచ్చిన తర్వాత ఈవేళ గ్రేట్ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది మరి చదువుతున్నారా అనేది రైట్ ఇరవై రెండో కీర్తన ఇరవై రెండో కీర్తన ముప్పై ఇరవై ఒకటి ఎస్ అది సంగతి వారు వచ్చి చూసారా చూసారా ఇరవై రెండో కీర్తనలో యేసు క్రీస్తు వారి శ్రమలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన పునరుద్ధానం కూడా ఉంది ఇందులో ముందు విషాదంతో మొదలైంది తర్వాత వినోదం విందులను గురించి వచ్చేసింది సంతోషంగా నీ ఆహారం పుచ్చుకో విందు చేయి చక్కగా అన్ని దీనులకు భోజనము చేసి తృప్తి పొందుతారట ఇరవై ఆరు నుండి చూస్తే అంతా విందే దానిపైన అంత విషాదమే యేసు ప్రభువుకి విషాదం మనకు వినోదం సిలువు ఆయనది శ్రమలో రక్షణ ఆనందం మనది కాబట్టి ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని నీ వరకే ఉంచుకోకు దాచిపెట్టకు ఏం చేయాలి 
ఒక తరం మరో తరానికి ఆ తరం మరో తరానికి చెప్పాలి అని అంటే నీ మీద బి నేను ఒకసారి చూశానండి ఈ బ్యాక్టీరియా విలియం బార్క్లే గారి యొక్క ఒక ఒక ఎడ్యుకేటివ్ ప్యాసేజ్ చదివాను లాంగ్ బ్యాక్ ఆయన మరొకరితో కోట్ చేశారు ఇంకొక ఆయన బ్రిటిష్ ఒక బ్రిటిషర్ అనమాట ఒక దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఈ బ్యాక్టీరియా అంటే విస్తారంగా ప్రొడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటుంది ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత అది పొయ్యలోపు దానిలాంటి కాపీని ఇంకోటి తయారు చేసేస్తుంది చేసేసి అది నిష్క్రమిస్తుంది అది నెక్స్ట్ ఇంకోటి దాన్ని తయారు చేసేస్తూ ఉంటుంది ఈ తయారు చేసినప్పుడు అంట కొన్నిసార్లు ఆ బ్యాక్టీరియా ఒకవేళ బలంగా ఉండకుండా వీక్గా ఉందంటే మాత్రం అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ని వీక్ స్పెసిన్ తయారు చేస్తుంది అంటండి ఇక అక్కడి నుండి వీక్ 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 నో స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండదు అంటండి అప్పుడు ఆయన విలియం బార్క్లే గారు కోట్ చేసినటువంటి ఆ మాట ఏంటంటే నెవర్ బీ ఏ వీక్ లింక్ టు యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎంత గుండె పొడుచుకుంటూ ఒకటి ఉందండి వాక్యం ఇది నీవు నీ తర్వాత రాబోయే జనాంగానికి ఒక బలహీనమైన లింకు లాగా ఉండకు నువ్వు బలహీనం బలహీనంగా కొట్టబడుతూ ఉంటే అదే ట్రెడిషన్ నీ పిల్లలకు అబ్బుతుంది అలాంటి వీక్ ట్రెడిషనే ఆళ్ళ పిల్లలకు అబ్బుతుంది ఏ వీక్ లింక్ విల్ కంటిన్యూ ఏ వీక్ లింక్ విల్ కంటిన్యూ వై నాట్ ఏ స్ట్రాంగ్ లింక్ ఒక బలమైన లింక్ నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వవు అన్నాడు కాబట్టి తరతరాలకి నీవు ఒక బలమైన లింక్ లాగా ఉండాలి నిన్ను బట్టి నీ విశ్వాస స్థాయిని బట్టి నీ ఆత్మీయతను బట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అదే బలంలో ఉంటారు అంతకన్నా బలం నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడన్నమాట ఇక మురదకాయ గురించి ఏముందండి ఇవాళ క్లోజ్ కదా మనం అందుకని జస్ట్ ఓన్లీ వన్ మినిట్ ఏం ఎక్కువ టైం తీయం మనం పదో అధ్యాయంలో మురదకాయ గురించి చూడాలి రాజైన హశ్వరోషు రాజ్యము సముద్ర దీపములను పన్ను చెల్లించు చెల్లింప నిర్ణయమాయను అంటే ఇక్కడ నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానములు అనే మాట నుండి ఇంకా ఎడిషనల్గా యాడ్ అయిపోయినాయి చాలా వరకు సముద్ర ద్వీప వాసులు కూడా ఈ గొప్పతనం గురించి ఈ దేవాది దేవుని యొక్క పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాల గురించి ఖండాలు ఖండాలు దాటి జనాలు చెప్పుకున్నారంట అండి ఆ రోజుల్లో నౌకయానాలే కదా ఇంటర్నేషనల్ జర్నీస్ కాబట్టి ఒక ద్వీపం నుండి ఇంకో ద్వీపానికి వార్తలు వెళ్ళిపోయినాయి ఈ రాజుగారి యొక్క శౌర్యం గురించి ముఖ్యంగా మహారాణి గారి యొక్క దేవాది దేవుని గురించి వాళ్ళ తండ్రి గారి యొక్క భక్తి విశ్వాసాలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి విన్నప్పుడు అందరికీ కూడా ఈ సువార్త వెళ్ళిపోయిందంటండి అప్పుడు మురదికాయ యొక్క క్యా ఖ్యాతి ఎలా ఉంది మురదికాయ యొక్క బలము ఆ తర్వాత ఆయన సామర్థ్యమును గూర్చి ఆయన చేసిన కార్యములను గూర్చి రాజు అతనిని ఘనపరిచిన సంగతిని గూర్చి మాదీయుల యొక్కయు పారసీకుల యొక్క ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఏ గ్రంథంలో ఉంది ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న గ్రంథం ఏ గ్రంథం ఇది దేవుని గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం రైట్ వెరీ గుడ్ కానీ బైబిల్ గ్రంథానికి వెలపట మాదీయ పారసీకుల గ్రంథం ఇప్పుడు ఈవేళ ఆర్కియాలాజికల్గా రీసెర్చ్ చేస్తుంటే ఈవేళ పారసీక రాజులు పరిపాలించిన కాలంలో ఉన్న ఆర్కియాలజీ విషయాలన్నీ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి అంటే నిజంగా వాళ్ళకు ఒప్పుకుంటానికి ధైర్యం ఉంటే కదా సౌదీ అరేబియాలో సీనాయి కొండ ఉంది సీనాయి కొండ అంటే మనం వెళ్ళింది ఈజిప్ట్లో ఉంది సీనాయి మరి సౌదీ అరేబియాలో సీనాయి కొండ ఉంది ఆ సంగతి తెలుసు కదా జాన్ రాన్ వాయిట్ ఆర్కియాలజికల్ సైంటిస్ట్ బిబ్లికల్ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఆయన చేసినటువంటి రీసెర్చ్లో అసలు కొండ ఎక్కడుందో ఆయన కనుగొన్నాడు వాళ్ళు ఏం చేశారండి క్రైస్తవులు ఇక్కడ రాటా వీళ్ళని కార్డోన్ చేసి పడేశారు నో ప్రాబ్లం ఎందుకనంటే సైనా అనేది నాట్ సింపులీ వన్ మౌంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మౌంటైన్ రేంజ్ అందుకనే మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక బోర్డు ఉంది అది ఆ వేళ మన వాళ్ళందరికీ మన మొన్న కాక అంత ముందు వెళ్ళిన బిడ్డలు అందరికి చూపించాను ఒకసారి చదవండి అంటే అందరూ చూస్తే ఎంట్రికలు నిలబడినాయండి మౌంట్ సైనాయి రేంజ్ ద గాడ్ ట్రాడెన్ మౌంటైన్ రేంజ్ సీనాయి పర్వత పంక్తి దేవుడు తన పాదముల యొక్క తాకిడిని పొందుకున్న పర్వత పంక్తి ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుంది మౌంట్ సైనాయి రేంజ్ ద గాడ్ ట్రాడెన్ మౌంటైన్ రేంజ్ అని రాసింది ఇంటికి నిలబడవు దేవుడు పాదం మొప్పాడు అందుకనే ఆ అరణ్యంలోకి వెళ్తే కానీ వీ ఫీల్ అండి ఎంత భయం వేసేస్తుంటుందో ఆ హౌలింగ్ డెజర్ట్స్లో ఇంకా దేవుని ప్రసన్నత సన్నిధి ఆయన పాద తాకిడి తగిలిన తర్వాత ఇంకా మామూలు విషయం అండి ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా హోలీ ల్యాండ్స్ హోలీ సైట్స్ అంటానికి అదే కారణం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సో 
ఈయన యొక్క ఖ్యాతి ఎలా వెళ్ళిపోయింది అంటే రాజు అతనిని గనపరిచిన సంగతి మాదిగుల యొక్కయు పారసీకుల యొక్కయు రాజ్య సమాచార గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది యూదుడైన మొర్దకాయ రాజైన హశ్వరోషణకు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి నెక్స్ట్ తన వారందరితో తన ప్రజలందరితో సమాధానముగా మాట్లాడుచు తన జనుల యొక్క క్షేమమును విచారించుచు వాడును యూదులలో గొప్పవాడునై ఆ తర్వాత తన వాళ్ళను మాత్రమే నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు అని ఏమన్నా కట్టాడా అండి అది అయిన తర్వాత తన వాళ్ళు చూసుకోవాలి చూసుకున్నాక ఎవరిని చూశాడండి తన దేశస్తులలో ఎంతమందికి ఇష్టడండి నేను ఇక్కడ ఏం రాశానో తెలుసా డబల్ అండర్లైన్ పెట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ వేసా వై ఓన్లీ ఫ్యూ ఎందుకని చాలామంది కిష్టుడుగా ఉన్నారు వై నాట్ ఆల్ అని రాశారు అంటే ఇన్ని కార్యాలు చేసినా కూడా పగ ఉన్న శత్రువులు ఇంకా ఉంటారు ప్రజల్లో అందరూ మొద్దుకైనా అంగీకరించలేకపోయారంటే అందరూ బర్దిక యొక్క దేవుణ్ణి ఎస్తేర్ దేవుణ్ణి విశ్వాసం ఉంచుకోలేకపోయారు చూసారా ఇలాంటి శేషం ఎప్పుడు ఉంటానే ఉంటుంది అన్నమాట సో ఆ చక్కగా ఉంది ఆ మాట ఆయన తన దేశస్తుల్లో చాలామందికి ఇష్టుడుగా ఉండేను కానీ ఇండైరెక్ట్గా కొంతమందికి మాత్రం ఆయన ఇష్టుడు కాలేకపోయాను నో ప్రాబ్లం నువ్వు అంటే అందరికీ నచ్చాలని రూల్ ఏం లేదు నచ్చడాలి దేవుని ఉద్దేశం నిన్ను బట్టి అందరూ తెలుసుకోవాలి దేవుణ్ణి కానీ ఒకవేళ కొంతమందికి నీ యథార్థత నియమ నమ్మకత్వం నీ భక్తి జీవితం కొంతమందికి నచ్చదు అందరు ఇష్టపడేవాళ్ళు ఉండరు నో ప్రాబ్లం ఏసైఏ శిష్యుల్లోనే పన్నెండు మందిలో ఒకటి సాతాన్ అన్నారు యేసు ప్రభు వారు పన్నెండు మందిలో ఓకే ఏసైని వెంబడించే వాళ్ళల్లో ఆగా ఐగుప్తు నుండి విడుదల పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా మనకి ఇండైరెక్ట్గా కనపడుతుంది డైరెక్ట్గా కనపడేది ఈ మాట ఈ ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఎంతోమంది విడుదల పొందిన నమ్మని వారిని దేవుడు ఆ ఎడారి ప్రాంతంలోనే సంహరించాడు వాళ్ళ పాప మీద దానికి కారణం అనమాట కాబట్టి ఇన్ని అద్భుత కార్యాలు చేసి ఇంత గొప్ప దేవునికి ఘనత వచ్చి ఇన్ని సుచిక్రియలు జరిగిన తర్వాత కూడా అందరికీ ఇష్టడుగా ఉండవలసిన ఈ వ్యక్తికి అందరికీ ఇష్టడుగా ఉన్నాడు కానీ కొంతమందికి మాత్రం ఇష్టడుగా లేడు నో ప్రాబ్లం మన విషయం కూడా అలాగే అయి ఉండొచ్చు మనకు అందరికీ అందరూ కావాలి మనకి కానీ మనల్ని అందరూ ప్రేమించకపోయినా కొంతమంది ద్వేషించే వాళ్ళు ఉన్నా దేవుడు చూసుకుంటాడు డోంట్ వరీ వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడి సందేశం దీవించునుగాక